Kamilan erän miesten liikajoukkue aloitti tällä viikolla harjoitusottelutsa. Mennään katsomaan, millä mielin joukkue lähti harjoitusottelukauteen. No niin Jyri, nyt on elokuu ovella ja treenipelikausi se alkaa heti jo ensi viikolla. Minkälainen tämä kesä on sun komennossa Tapanilan erässä ollut? No varmaan tuota, ää, aika vauhdikas ainakin, että et, tuota, lajiharjoittelussa ollaan pyritty vähän uutta rytmiä tuomaan tuohon meidän pelaamiseen ja fyysisessä harjoittelussa, niin aika, tai ollaan pitkälti menty yksilöllisen harjoittelun kautta ja ollaan kyllä hyvin tyytyväisiä saatu, aikaansaatuihin tuloksiin, että siellä alkaa pikkuhiljalle jo vastustajan selkää horisontissa näkymään, mutta niin vielä on paljon tekemätöntä työtä jäljellä. Niin nyt alkaa treenipeli, tuossa äsken oli jo Ihan semmoista lajiharjoituskunnon meininkiä, missä vaiheessa mielestäsi joukkueen tuollainen lajipelaaminen tällä hetkellä on? No alkutekijöissä ollaan, että tällä viikolla tavoitteena käyvä hyökkäyspelaaminen läpi ja ensi viikolla sitten kerrotaan vähän puolustuspelaamista ja sitten lähetenkin tuonne tsekki, tsekkiä vallottamaan, että ihan, ihan hyvällä aikataululla ollaan ja ollaan menty ihan kyllä sen suunnitelman mukaan, mikä ollaan pari kuukautta sitten laadittu, että, on, että tuota, ihan hyvältä näyttää. Niin, Check Open. Oletko aikaisemmin ollut kyseisessä turnauksessa? En ole itse henkilökohtaisesti päässyt paikalle koskaan aikaisemmin. Että ihan mielenkiinnolla jo tästäkin näkökulmasta odota reissua. Niin. Niin, minkä verran noissa reissuissa kannattaa vastustajan kiinnittää huomiota vai onko kaikki fokus siinä oman joukkueen tekemisessä? Kyllä mä luulen, että meillä on yksi ainut tavoite ja se on, se on tämä meidän oma ryhmä. Että varmaan Ryhmäytymisen kannalta todella hieno reissu, reissu tulossa ja tuota, varmasti saa hyviä pelejä, niin nähdään myös vähän, että missä vaiheessa ollaan menossa noin pelillisten asioiden suhteen tässä vaiheessa kautta. Niin, miltä se tuntuu nyt sitten ensi viikolla ensimmäinen harjoituspeli päävalmentajana Indiansia vastaan Mosalla? Minkä verran olet tätä hetkeä odottanut? No kyllähän tässä on vähän niin kuin pikkupaikka karkkikaupassa, että tuli sillä hiilillä olla, että pitäisi malttaa vielä viikonloppu jotenkin tuossa viettää, mutta... Mutta tuota, mahtavaa on, että päästään taas, taas tuota, niin tuo sählyn, sählyn pari ja näkee vähän, että miltä tuo meidän joukkojen tekeminen sitten tuolla kaukolossa näyttää. Että fyysisessä harjoittelussa ja kentä, kentän ulkopuolella on näyttänyt oikein hyvältä. Että saahan siirrettyä samaa meininki myös tuonne laji, lajin pariin. Niin, niin happehan tuossa avasi aika rohkeasti omia harjoitustuloksiaan. Kerro lyhyesti siitä, miten erän kesä, jos verrataan ensimmäisiä harjoitustuloksia, tai silloin kun tehtiin ensimmäiset testit keväällä ja nyt mitä viimeksi on tehty, niin minkälainen tämä harjoituskausi on tuloksellisesti ollut? No sanotaanko näin, että ne tavoitteet, mitä ollaan asetettu, niin aika hyvin ollaan, ollaan tuota saavutettu. Että täytyy kyllä ryhmälle nostaa hattua, että he ovat hyvin tarttuneet tuota, ää, tuumasta toimeen. Että, että meillä on vielä aika paljon etumatkaa kirittävänä vastustajiin nähden, mutta me uskotaan siihen, että, että päämäärätietoisella hyvin suunnitellulla ja organisoidulla harjoituksella harjoitusohjelmoinnilla, niin saadaan kaverin, kaverin tuota, niin etumatkaa tässä pitkin, pitkin tuota, kautta sitä kurottua umpeen. Että, et me ollaan aika paljon menty yksilöllisesti näkökulmasta ja jokaiselle pelaajalle on laadittu henkilökohtaiset tavoitteet ja ohjelmat ja niiden suhteen niin ollaan kyllä hyvinkin tyytyväisiä aikaansaatuihin tuloksiin. No oikein hyvältä, että innolla autetaan. Priisiissa on halkaa nyt tota ensi viikolla aika eka peli, että Hyvältä kyllä näyttää jengi, että aika motivoitunutta ja hauskaa olin tällä hetkellä. Niin, sulla oli vähän erilainen kesä, menit naimisiin ja olit matkalla Las Vegasissa, minkälaista oli Vegasissa? No joo, oltimme vähän muuallakin kuin Vegasissa, mutta tota, tosi, tosi hyvä ja tota, itse asiassa testitulokset kai ei ollut mennyt mihinkään koko, koko loma-aikana, että tästä lähtien kesät on varmaan sitten Vegasin puolella. Tuliko siellä retkeiltyä sitten urakalla? Joo kyllä, että autolla tehtiin semmoinen lenkki siellä. Loistavaa. Mennään ihan tähän erän joukkueeseen ja alkavaan treenikauteen, tai siis harjoitusottelukauteen. Siellä on Indian ensimmäisenä vastassa. Minkälaista peliä kannattaa ekasta treenipelistä odottaa? No vauhdikasta varmaan. Että siellä on vauhdikas jengi niin kuin mekin. Että viihdyttävää ja vauhdikasta peliä. Ja sen jälkeen on vuorossa reissu Tsekkiin. Onko sulle Tsekin reissu Check Openin merkeissä ensimmäinen vai oletko aikaisemmin ollut tuolla? No itselle on ensimmäinen. Että oli, oli loukkaantuneena viimeksi kun oltiin niin ja lähtenyt sitten ollenkaan. Että... Kiva nähdä tota, vähän pelaa kansainvälisiä pelejäkin, että ei ole liikaa niitä itsellä alla. Että hyvällä mieli, mielin sinnekin. Mitkä sä luulet, että on tapanella erän vahvuudet tällä alkavalla kaudella? No joukkuehenki ja tota, henkinen, henkinen kovuus on tänä vuonna ihan huipussa. 
Niin mennään tuohon henkiseen kovuuteen. Sä olit kuitenkin jo pitkään pohdit sitä, että olisiko viime kausi ollut viimeinen salibändiliikakausi. Sen jälkeen kelkka kääntyi ja nyt oot vetänyt aika kovalla sykkeellä tämän kesän. Mikä sai sut jatkamaan uraa? No ihan halu, oma halu ja motivaatio pelata. Ja tota, tää vaikutti hyvältä projektilta nyt tää, mitä tässä nyt takana on tää porukka. Että ei ollut vielä aika lopettaa. Että nyt ollaan tosi motivoituneena vedetty ja innolla otetaan kyllä pelejä. No kesän perusteella oliko oikea ratkaisu? Oli. Riku Holopainen, sun kesä alkoi aika komeissa merkeissä. Sut palkittiin vuoden nuorena helsinkiläisurheilijana. Kerro vähän, minkälainen oli toi tilaisuus ja miltä tuntuu ottaa vastaan vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan palkinto? Olihan tietenkin hienoa niin salibändipelaajana saada tämmönen huomio, mutta siitä, siitä lähti treenaamaan sen jälkeen. Niin, edellinen vuoden nuori helsinkiläisurheilija oli Teuvo Teräväinen, joka itse asiassa ihan hetki sitten nosteli Stanley Cup kannua tuolla Mosalla. Eli nyt on niin kaksi tapanalan erän kundia voittanut tuon palkinnon. Miltä se susta tuntui? Ah, se hienoa ja asutaan vielä ihan tuolla samalla seudullakin ja kävin tietenkin katsoa, että poka oli täällä. No kerro erän kesästä, minkälainen on ollut tapanalan erän liikajoukkueen kesä? Täällä on treenattu ja... Vietetty yhdessä aikaa, että kautta odotellessa. Miltä tuo kesä on näyttänyt, jos vertaat sitä vaikka vuotta aikaisempaan kesään? No kyllä täällä on nyt enemmän treeniä tarjolla ja kyllä kovempaakin tietenkin mennään. Niin tässä on nyt paljon puhuttu salibändin harjoitusmääristä. Happea julkaisi omia treenituloksia ja muita. Missä kunnossa tapanella erä sun mielestä on nyt, kun harjoituspelit alkaa ensi viikolla? No kauden alkoi ollaan varmaan, kun mä sanoisin, että ihan siellä kärkipäässä näillä näillä tuota, tuloksilla, mitä me ollaan vedetty tässä. No mennään siihen Indian sotteluun. Se on se ens, kauden ensimmäinen treenipeli. Mitä sun mielestä kauden ekasta treenipelistä voi pelillisesti odottaa? No noita uusia juttuja. Päästään ehkä hakemaan vähän kentällisiä. Sitten katsotaan matsin jälkeen vähän, miltä se on näyttänyt. Mitä tarkoittaa uudet jutut tapanella erän osalta? No niitä se Jyri sanoo sitten tarkemmin. Tuleeko lisää vauhtia? Varmasti tulee. Ja sitä tunnetta. Kyllä, varmaan voi odottaa sitäkin paljon. No henkilökohtaisesti sinulle minkälaista syksyä toivot? Minkälaista roolia kaipaat joukkueessa ja mitkä ovat omat odotuksesi tähän kauteen? No kova taistelu pelipaikoista tulee ole ainakin. Että siihen pitää lähteä vaan täysin mukaan ja yrittää saada sitä omaa veli, tuota, roolia mahdollisimman isoksi siellä. Yhdessä ain, käymme aina rinnakkain. Vaikka esteitä on, joskus tiellä kohtalon. Voimme kaikki ne voittaa, kun kuljemme vain. Tiemme yhdessä näin rinnakkain. Mosahallilla päästiin tänä kesänä juhlimaan myös jääkiekon merkeissä. Erä kasvatti Teuvo Teräväinen nimittäin toi Stanley pokaalinsa näytille Mosahallille.
Tässä kaikki tältä kertaa. Tavataan taas ensi viikolla. Thank you.